আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী নিশ্চয় সবাই ভালো আছো সবাইকে অনলাইন ক্লাসে স্বাগত আজকে তোমাদের পঞ্চম অধ্যায়ের উপরে আমার চতুর্থ ক্লাস তো আজকে যে বিষয়গুলো আলোচনা করা হবে সেগুলো হচ্ছে গিয়ে অজীর্ণতা কষ্টকাঠিন্য এবং আমাশয় চলো তাহলে দেখা যাক প্রথমেই যে বিষয়টা আসছে সেটা হচ্ছে আন্তিক সমস্যা অজীর্ণতা আচ্ছা অজীর্ণতার যে লক্ষণগুলা দেখা যায় প্রথমে বলে নেই অজীর্ণতাকে আমরা বদ হজম বলে থাকি নানা কারণে বদ হজম হয় বা হজমে ব্যাঘাত ঘটে কি কি কারণ কারণ হচ্ছে গিয়ে পাকস্থলিতে সংক্রমণ বিষণ্নতা অগ্নাশয় রোগ থাইরয়েডের সমস্যা ইত্যাদি কারণে বদ হজম হয়ে থাকে এখানে যে বদ হজমের লক্ষণগুলা কি কি দেখো লক্ষণগুলা কি পেটের উপরের দিকে ব্যথা পেট ভরা মনে হওয়া মানে পেট সব সময় ভরা ভরা মনে হবে বমি বমি ভাব বুকে ব্যথা টক ঢেকুর ওঠা ঠিক আছে এইগুলো হচ্ছে গিয়ে তোমার অজীর্ণতার লক্ষণ প্রতিকার বা নিয়ন্ত্রণ কিভাবে করা যায় অতি ভোজন না করা ভালোভাবে খাবার চিবিয়ে খাওয়া মানে আমরা যখন খাবারটাকে খাবো খুব ভালোভাবে চিবিয়ে খেতে হবে ঠিক আছে এরপরে কি ধূমপান পরিহার করা মানে ধূমপান থেকে বিরত থাকা আচ্ছা এছাড়াও তোমার অজীর্ণতার কারণ বের করতে হলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খেতে হবে মনে রাখতে হবে বদ হজম পেপটিক আলসার প্রভৃতি সমস্যার সাথে অনেক সময় হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণের মিল থাকে এ কারণে ডাক্তারের পরামর্শ মতো চলতে হবে আচ্ছা এরপরে যে বিষয়টা আসে সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার এখানে দেখো কি কারণ গুলা হতে পারে কোষ্ঠকাঠিনের কারণ হচ্ছে গিয়ে পায়খানার বেগ কি পায়খানার যদি বেগ থাকে সেটা হচ্ছে চেপে রাখলে তারপরে বৃহদন্ত্রে অপচ্য খাদ্যাংশ থেকে অতিমাত্রায় পানি শোষিত হলে পৌষ্টিক নালীর মধ্য দিয়ে খাদ্যের অপচ্য অংশ ধীরে ধীরে গমনে মল থেকে বেশি পানি শোষিত হলে আবার পরিশ্রম না করলে আন্তরিক গোলযোগে ইত্যাদি কারণে তোমার কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে আচ্ছা এর লক্ষণগুলো কি কি লক্ষণগুলো হচ্ছে গিয়ে তোমার কি লক্ষণ হচ্ছে পেটে কি পেটে হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন অস্বস্তিকর অবস্থা তৈরি হবে তারপরে হচ্ছে পেট ব্যথা নানা রকম আনুষঙ্গিক অসুবিধার সৃষ্টি হবে পরিপাক নালীতে অনেক সময় টিউমারও থাকতে পারে এসব লক্ষণ প্রকাশ পাবে এরপরে যে বিষয়টা আসছে প্রতিকার প্রতিকার কি 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 করলে তোমার এই রোগ হবে না বা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো এক নম্বরে কি আসছে আশযুক্ত খাবার খাওয়া হুম আশযুক্ত খাবার খাওয়া প্রচুর পানি পান করতে হবে নিয়মিত শাক সবজি সবুজ শাক সবজি আপেল নারকেল খেজুর আম কমলা পেঁপে আনারস কলা ইত্যাদি খেতে হবে নিয়মিত মলত্যাগের অভ্যাস করতে হবে হাঁটাচলার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে আচ্ছা এরপরে যে রোগটা আসছে সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার আমাশয় আমাশয় কি আমাশয় হচ্ছে কিসের জন্য হয় তোমার ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা এই রোগটা হয় ঠিক আছে এটার যে লক্ষণ গুলা কি কি ঘন ঘন মল ত্যাগ করা ঘন ঘন মল ত্যাগ মলের সাথে শ্লেষ্মা বের হওয়া পেটে ব্যথা অনেক সময় শ্লেষ্মা যুক্ত মলের সাথে রক্ত যাওয়া দুগ্ধজাত দ্রব্য হজম না হওয়া ইত্যাদি আমাশয় রোগের লক্ষণ এর যে প্রতিরোধ গুলো কি প্রতিরোধ হচ্ছে গিয়ে তোমার বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে শাক সবজি ও ফলমূল উত্তম রূপে পানিতে ধৌত করে তারপরে খেতে হবে মল ত্যাগের পরে হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুতে হবে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা খাওয়ার আগে হাত ও থালা বসন ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া আচ্ছা আজকে তিনটা রোগ নিয়ে আলোচনা করা হলো এরপরে ক্লাসে মোটামুটি যে বিষয়গুলো আলোচনা করা হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার পেপটিক আলসার অ্যাপেন্ডিসাইটিস 
আজকে তাহলে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ